ஹாய் ஐம் டாக்டர் கிஷோர் குமார் ஸோ இந்த வீடியோவில் கெனைன் சைக்காலஜி பார்ட் டூவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே பார்ட் ஒன் பண்ணியிருக்கேன் அது என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்குது என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜில் இருக்குது அதை பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன் இந்த ஃபுட் அக்ரேஷன் ஃபுட் அக்ரேஷன்னா சாப்பாடு வச்சதுக்கப்புறம் நாய் வந்து உங்களை கிட்ட அந்த கிண்ணத்துக்கிட்ட பக்கத்தில் விடாது அந்த ஃபீடிங் பவல்கிட்ட கையை வச்சா கடிக்க வரும் ஸோ அதில் நேரம் கடிச்சிடும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ஃபுட் அக்ரேஷன் பேர் ஏன் இது வருது அப்படின்னா நாய் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கிரே உல்ஃப்லேருந்து வந்தது தான் ஓனாயிலேருந்து வந்தது தான் ஸோ காடுகளில் வந்து காட்டு மிருகங்கள் இருக்கும்போது அந்த உணவுக்காக நிறைய காம்படிஷன் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்குள்ளேயே அடிச்சுக்கிடுவாங்க இல்லை வேறு ஒரு ப்ரீடேட்டர்ஸ் வந்து அவங்க சாப்பாட்டை பிடுங்கி சாப்பிட்றது கடித்து விரட்டுறது ஸோ அந்த பிஹேவியர்லாம் இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன தான் டொமஸ்டிகேட் பண்ணி டாகை வந்து பல ஆயிரம் வருடம் வீட்டில் வளர்த்தாலும் அந்த ஜீன்லாம் இன்னும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிட்டு இருக்குது டிஎன்ஏ வழியே அப்படியே ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக கேரி ஓவர் ஆகி ஸோ நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற டாக்ஸுக்கும் அந்த காட்டு மிருகங்களான ஓனாய்களுக்கு உள்ள அதே கேரக்டர் நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ சாப்பாட்டை வந்து வச்சதுக்கப்புறம் அது என்ன நினச்சிக்கணும் அந்த ஃபுட் அக்ரேஷன் உள்ள டாக் என்ன நினச்சிக்கணும்னா சாப்பாடை வந்து எடுக்க வராங்க அதை காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்ட்டு ப்ரொடக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் காலை வச்சு சில டாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சுற்றி அந்த பவுலில் வந்து ரெண்டு காலை போட்டு பிடிச்சிக்கிடும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ஃபுட் அக்ரேஷன் பேர் இதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் பப்பியிலேருந்தே சாப்பாடு வச்சதுக்கப்புறம் கிண்ணத்தில் கையை விட்டு கிண்டி விடுறது வாயில் எடுத்து ஊட்டி விடுறது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபுட் அக்ரேஷன் வராது ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா நீங்கள் ஓனர் மேலே அந்த ஃபுட் அக்ரேஷன் உள்ள டாக்ஸுக்கெல்லாம் ஓனர் மேலே அவ்வளோ ட்ரஸ்ட் இருக்காது சாப்பாட்டை பிடுங்க வர்றாங்க அப்படின்னு ஒரு காம்படிட்டராக நினைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதோட வெளிப்பாடு தான் வந்து அந்த ஃபுட் அக்ரேஷன் ஆளை கடிக்க ட்ரை பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு கடியெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி டாக்ஸை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரஸ்ட் வர்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு அஃபெக்ஷனேட்டாக பழகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரெயின் பண்ணாலும் அதை சரி பண்ண முடியும் ஸோ ஆனால் அது ரிஸ்க்கு ஸோ பப்பியிலேயே நீங்கள் பண்ணுறது தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டு இன்னொரு காமனான ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா சில டாக்ஸ் குட்டி போட்டதுக்கப்புறம் ஓனரை வந்து கிட்ட விடாது ஸோ குட்டியை தொடும்போதோ இல்லை அந்த ரூமுக்குள்ளே போகும்போதோ கடிக்க வர்றது மிரட்டுறது உருமுறது அந்த மாதிரியெல்லாம் பிஹேவியர்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஓனர் மேலே ஒரு ட்ரஸ்ட்டு இல்லாத தன்மை தான் பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடல்ட்டாக வாங்கி ப்ரீட் பண்ண டாக் அந்த மாதிரி பண்ணும் அது குறிப்பாக ராட் வீலரில் ரொம்ப அதிகம் அதே மாதிரி வந்து அடாப்ட் பண்ணுறது ஒரு டூ இயர்ஸில் அடாப்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி டாக்ஸ் எல்லாம் ஓனரை புது ஓனரை நம்பாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக குட்டி ஏதோ வந்து பண்ண போகிறாங்க த்ரெட்டனிங் இஷ்யூ அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ப்ரொடக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ப்ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி கடிக்கிற ஒர்க்கிங் குரூப் டாக்ஸு ஜெர்மன் ஷப்பர்டு டாவர் மேன் அப்புறம் ராட் வீலர் இதையெல்லாம் நீங்கள் வந்து பப்பியிலேருந்து வளர்த்திங்கன்னா தான் வந்து இந்த பிஹேவியரை குறைக்க முடியும் ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து நீங்கள் பப்பியை எடுக்க போகிறீங்க ஒரு அடல்ட்டாக வாங்கி ப்ரீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களை கடிக்கிறதுக்கெல்லாம் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ரொம்ப சிவியராக ஏன்னா ஹார்மோன்லாம் ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்கும் ஆக்சிடோசிங்லாம் இருக்கிறதுனால அந்த பேரண்டல் கேரக்டர் வந்து ரொம்ப பீக்கில் இருக்கும் ஸோ மூணு நாளைக்கு ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும் விடாது ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம போய் எதையாவது கையை வச்சோம்னா நிறைய கடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரீட் பண்ணுறத இந்த மாதிரி கடிக்கிற ப்ரீடை எல்லாம் பப்பியிலேருந்து வளர்க்குறது நல்லது நம்பர் த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாக் வந்து படுக்கும்போது ஒரு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு ஒரு சர்க்கிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிளில் ஒரு சர்க்கிள் பண்ணிவிட்டு தான் அப்படியே ரவுண்டில் தான் படுக்கும் ஸோ அது எதுக்காக அப்படின்னாக்கா காடுகளில் வந்து நிறைய த்ரெட்டனிங் இருக்கிறதுனால ப்ரிடேட்டர்ஸ் அட்டாக் இருக்குங்கிறதுனால ஒரு வாட்ச் பண்ணும் அப்படி ஒரு சுற்றி ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு தான் மிருகமெல்லாம் படுக்கும் ஸோ நீங்கள் நிறைய இந்த நேஷனல் ஜியாகிரஃபி அந்த இதுலலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயில் தனிமைகளுக்கு அந்த பிஹேவியர் இருக்கும் ஸோ ஓனாய்க்கும் அது இருக்கிறதுனால அந்த ஜீன் வந்து அப்படியே பாஸ் ஆனதுனால நம்ம டாக்ஸும் ஒரு ரவுண்டு போட்டு தான் படுக்கும் அப்படியே சுற்றி ஒரு சர்க்கிள் அடித்து ஸோ அது ஏதாவது த்ரெட்டனிங் இஷ்யூ இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வளர்த்தாலும் அந்த ஜீன்லாம் அதை அறியாமலேயே நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அதோட வெளிப்பாடு தான் அந்த ஒரு ரவுண்டு அடித்து உள்ளே படுக்கிறது அதே மாதிரி நீங்கள் வாக்கிங் எடுத்துக்கிட்டு போகும்போது மோஷன்லாம் போகும்போது உங்கள் மூஞ்சை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அது எதற்காகனாக்க
தன்னோட எபிலிட்டியை மற்ற பப்பிங்களுக்கு தெரிய வைக்கிறது தான் அந்த கடிச்சு விளையாடுறது ஸோ ஒரு அஞ்சாறு பப்பி இருந்துச்சுனால அந்த பிகேவியர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது நாள் இருபத்தஞ்சி நாள்லேயே ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பைட் பண்ணி அதோடய ஃபோர்ஸை காமிச்சு நான் தான் டாமினன்ட்டு நான் தான் இங்கே ஆல்ஃபா மேல் ஆர் ஆல்ஃபா ஃபீமேல் அப்படிங்கிறத காமிக்கும் மற்ற பப்பிங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ அதை நம்ம வீட்டுக்கு வந்து எடுத்து வளர்க்கும்போது ஓனரை எல்லாம் கடிக்கிறது ஸோ அந்த சூயிங் சொல்லுவோம்ல அதுக்கு வந்து என்னென்னாக்கா டாமினன்ஸை காட்டுறது நான் தான் இங்கே பாஸு அப்படிங்கிறத அந்த பப்பிங்கள்கிட்ட காட்டினதை நம்மள்கிட்ட காமிக்கும் அது ஒரு ரீசன் அதே மாதிரி வந்து பப்பி பிறந்ததப்போ பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி எட்டு டீத்து தான் இருக்கும் பல் இருக்கும் அதை டெம்ப்ரவரி டீத்து பால் பற்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது மூணாவது மாதத்தில் கொட்ட ஆரம்பித்து ஒரு எட்டாவது மாதம் தான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பர்மனண்ட் டீத்து ஃபார்ட்டி டூ வரும் எயிட் ஆர் நைன் மந்த்ஸில் கம்ப்ளீட் ஆகும் பர்மனண்ட் டீத்து வர அது வரைக்கும் அந்த எரப்ஷன் ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுனால முளைக்கிறதும் விழுகிறதுமா இருக்கிறதுனால ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டு அது கடிக்க ஆரம்பிக்கும் ரெண்டு ரீசன்னால தான் கடிக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி சில நேரத்தில் ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட்ஸு பிளாஸ்டிக்கு ஸோ சில அந்த அட்டை பேப்பரு பாலித்தீன் கவர்ஸு அதையெல்லாம் சாப்பிட வாய்ப்பு இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த கிரேட் ட்ரைனிங்கிறத ரொம்ப பா ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் கிரேட் ட்ரைனிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஸோ காடுகள் எல்லாம் வந்து ஓனாகி வந்து ஒரு வலையில் இல்லை பொந்தில் தான் குட்டி போடும் அது வந்து என்னென்னா அந்த இடத்த வந்து பப்பிங்கெல்லாம் சுத்தமாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா மோஷன் யூரின்லாம் போகாது ஸோ வெளியே வந்து தூரமாக தான் போகும் அந்த பிஹேவியர் நேச்சுரலாகவே அந்த ஜீன் ஓனாயோட ஜீன் பப்பிங்களுக்கு இருக்கிறதுனால அது நேச்சுரலாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஒரு கூண்டு மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு பொம்மை அதையெல்லாம் உள்ளே வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது அதோடய இடம் அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல யூரின் போகாது மோஷன் போகாது வெளியே வந்து போக ஆரம்பிக்கும் ஆனால் நம்ம பெரும்பாலான வீடுகளில் என்ன பண்ணுறோம்னா அதுக்குன்னு ஒரு செப்பரேட் ஏரியா ஒதுக்காமல் வீட்டுக்குள்ளே விட்டு வர்றோம் ஸோ அது எல்லா இடத்துலையும் யூரின் போகிறது மோஷன் போகிறது அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு இரிட்டேட்டிங்கான பிஹேவியர்லாம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் எப்பயுமே ஒரு பப்பின்னா அதுக்குன்னு ஒரு செப்பரேட் பிளேஸ் கொடுத்து ஒரு கிரேட் அதாவது கேஜி வந்து வச்சு அது கிரேட் ட்ரைனிங்னு பேர் ஸோ அப்படி வளர்த்திங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு டிசிப்ளின் வந்து பப்பியிலே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அதுக்கு தேவையான ஜீன் வந்து நேச்சுரலாகவே அந்த பப்பியில் இருக்குது நம்பர் ஃபைவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பப்பிங்கெல்லாம் ஊழ விடும் அது நைட் நேரத்தில் ஊழ விடும் அந்த ஹவுலிங்னு சொல்லுவோம் அது எதனால் விடுது அப்படின்னாக்கா அது ஒரு கம்யூனிகேஷன் அவங்களோட லாங்குவேஜ் அது ஸோ நான் இங்கே இருக்கேன்னா மற்ற நாயங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறது ஸோ டாக்ஸ் எப்பயுமே ஒரு குரூப்பாக இருந்து தான் பழக்கப்பட்டது ஓனாயாக இருந்தபோது இப்போ நம்ம தனித்தனியாக வளர்க்குறோம் ஸோ இருந்தாலும் அந்த ஜீன்லாம் இன்னும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகி ஓனாயோட ஜீன்லாம் ஊழ விடுறது தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் இங்கே தான் இருக்கேன்ட்டு மற்ற நாயங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறது அதே மாதிரி ப்ரீடிங் டைமில் வந்து மேட்டிங் ஹவுலிங்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீடிங் அப்போ வந்து நிறைய ஃபீமேல்லாம் வந்து மேலே வந்து அந்த ஊழைட்டு கூப்பிடுறது இல்லை மேல் வந்து ஊழைட்டு ஃபீமேலுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது ஸோ அது வந்து கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் ஸோ அந்த இதெல்லாம் ஓனாய்கள் கூட்டமாக இன்னும் ஊழ விடுறது இன்னும் டாக்ஸ் இல்லைங்க இருக்குது இன்னும் கிராமப்புறங்களில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டாக்ஸ் வந்து ஒன்றா சேர்ந்துக்கிட்டு ஊழ விடும் ஸோ இது வந்து மற்ற தங்களோட ப்ரெசன்ஸை மற்ற எங்கேயாவது இருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத மற்ற நண்பர்களுக்கு மற்ற நாய்களுக்கு ஒரு தெரிவிக்கிற ஒரு கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் இது நம்பர் சிக்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஷாம்பெல்லாம் போட்டு ஒரு பாத்து குளிப்பாட்டி எதற்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்ணில் உருந்துண்டு பரடும் ஸோ அது எதுக்காக அப்படின்னாக்கா அது மேலே உள்ள அந்த சென்ட்டுன்னு சொல்லுவோம்ல சென் கிளான்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் அதையெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த ப்ளீச்சிங் ஏஜெண்ட்டை போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்துருவோம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம்னா அது ஏற்கனவே விளையாண்ட இடம் படுத்து கிடந்த இடம் இந்த கார்பெட்டு அதில் எல்லாம் ப உளுந்து அப்படியே உருண்டு பரண்டு உடம்பு போட்டு தேய்ச்சி அந்த சென் பார்ட்டிக்கலில் உடனே உடம்பில் வந்து மேலே வந்து ஒட்டிக்கிடும் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த ரோலிங் பிஹேவியர்லாம் இருக்கும் ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்கின் ப்ராப்ளம் உள்ள டாகுக்கு இல்லை அதில் ஊண்டு உள்ள டாகுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிக்கு அதாவது ஆன்டி டிக் டான் ஷாம்பூஸ் சொல்கிறோம் ஸோ மாதிரி அந்த மெடிசனை கண்ட்ரோல் பண்ணுற இரிட்டேஷன் அதிகம் உள்ள கெமிக்கல் காம்போஷன் உள்ள அந்த மாதிரி ஷாம்பு சோப்பு அதை யூஸ் பண்ண இரிட்டேஷன்லேயும் வந்து அது உருளும் ஒரு ஹெல்த்தியான டாக் உருள்றதுக்கு ரீசன் என்ன அந்த செப் எல்லாம் அது மேலே இருந்த அந்த ஷெ சென்ட்டுன்னு சொல்கிறோம்ல வாசனை எல்லாம் போயிடும் ஸோ அதுக்காக
டெய்ல வந்து வாழை ஆட்டுறது இதெல்லாம் எதோட வேணும்னா அதோட அஃபெக்ஷனை வந்து வெளியே காட்டுறது நம்ம ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் மாதிரி நம்ம எப்படி மூஞ்சியில் சிரித்து காட்டுறோமோ அது மாதிரி அதை லிக் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி வாழை வந்து டெய்ல எல்லாம் வந்து ஆட்டி அதாவது வாழை ஆட்டி அதோடய பாசத்தையும் அன்பையும் தெரிவிக்கிறது ஸோ சில நேரம் பயந்த டாக்ஸ் எல்லாம் வாழை வந்து ரெண்டு காலுக்கு நடுவில் விட்டுக்கிடும் அது வந்து பயந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டில் டாக்ஸ் இருக்குது உங்கள் வீட்லேயும் டாக்ஸ் இருக்குன்னா உடியாந்த உடனே ஸ்மெல் பண்ணும் ஸ்மெல் பண்ணி கரெக்டாக இன்னொரு டாக் இருக்குங்கிறத உங்கள் வீட்டில் தெரிஞ்சுக்கிடும் ஸோ லிக் பண்ணோம் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு நார்மல் பிஹேவியர் அதே மாதிரி ஒரு புது டாகை எடுத்துக்கிட்டு வந்தோடனையுமே ஒரு தெருவில் ஒரு டாகை பார்க்குதுன்னா இன்னொரு டாக் ஓடி போய் உடனே ஆனஸை தான் ஸ்மெல் பண்ணும் ஸோ அது எங்கே இருந்து வருது அது என்ன சாப்பாடு சாப்பிடுது அதோடய ஐடென்டிஃபிகேஷனாக மார்க் பண்ணிக்கிடும் ஸோ அது ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்ரொசீஜர் அது ஸோ அதோடய கம்ப்ளீட் பயாலஜின்னு சொல்லுவாங்களா எங்கே இருந்து வருது என்ன சாப்பிடுது யார் ஸோ அப்படிங்கிறத புது டாக்ஸை பார்த்தோன்னே அது மாதிரி ஸ்பெ சென் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து உள் வாங்கி அது வந்து மெமரியில் வச்சுக்கிடும் ஸோ அதனால் அந்த ஸ்னிப்பிங்கிறது டாக்ஸில் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ட்ரீட்டு ஸோ நம்மளோட நம்ம மூளையில் வந்து ஆல்ஃபாக்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆல்ஃபாக்ட்ரி ஏரியா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபாக்ட்ரி பல்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப டெவலப் ஆகியிருக்காது ஆனால் டாக்ஸுக்கு வந்து அது ரொம்ப ப்ராமினண்ட்டாக டெவலப் ஆகிருக்கும் அதனால தான் அதனால் நிறைய அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்மெல்லை வந்து ஈஸியாக ரொம்ப மைனூட்டாக அக்யூரேட்டாக வந்து ஸ்மெல் பண்ணி மெமரியில் வச்சுக்கிட முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து டாக்குக்கு உள்ள ஒரு ஹியூமனோட ஒரு அட்வான்ஸ்டு ட்ரெயிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேரக்டர்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை பார்ட்டு டூ இன்னும் வந்து பார்ட்டு த்ரீ ஸோ தொடர்ந்து இந்த சைக்காலஜி பார்ட்டை வந்து கன்னியூ பண்ணலான்ட்ருக்கேன் So, thank you. Thank you all. Hi, I'm Dr. K.